ओ बोल देते हैं ये आर हो गया ये नॉर्मल है ठीक है एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई दिस इज ऑल्सो आई लिख दी ठीक है अब हमारा उद्देश्य क्या है अब हम मेन काम करने जा रहे हैं राइट ध्यान देंगे जरा सपोज करो हम इस मिरर को रोटेट करते हैं ठीक है बाई एन एंगल थीटा हम इस प्लेन मिरर को रोटेट कर रहे हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉक वाइज भी रोटेट कर सकते हो ठीक है एंड वी आर रोटेटिंग इट इन द क्लॉक वाइज सेंस बाई एन एंगल थीटा तो अब मैं मिरर को बनाने जा रहा हूं रोटेशन के बाद जो वो कॉन्फ़िगरेशन लेगा अपनी वो ये है देखो ठीक है सो दिस इज द न्यू पोजिशन ऑफ द मिरर ठीक दिस इज एम एन एंड दिस इज द न्यू पोजिशन एम डैश एन डैश और हम लोगों ने ये मिरर थ्रू एन एंगल अच्छी तरह से समझना है बेटा थीटा से रोटेट किया है और किस डायरेक्शन में क्लॉक वाइज डायरेक्शन में फॉर एग्जाम्पल इसमें ठीक है ना हम इसमें करने क्या जा रहे हैं इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये सेट कर दी है हमने कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड इसमें हम इस इंसिडेंट रे को हिलाएंगे नहीं कोई रोटेशन नहीं देंगे ये अपनी जगह जो कि क्यों फिक्स रहेगी इसमें हम केवल और केवल मिरर को रोटेट कर रहे हैं क्लियर हो गया ठीक अब ध्यान देने जा हमारा उद्देश्य क्या है ठीक है अब उसको देखेंगे सपोज करो हमने इस मिरर को जो पहले ऐसे था इसको रोटेट कर दिया ठीक है ऐसे तो देखो पहले ऐसे था ये नॉर्मल थी ठीक है अब जब हम इसको रोटेट करेंगे तो नॉर्मल भी उसके उससे सदा नॉर्मल ही रहनी चाहिए तो नॉर्मल भी एग्जैक्टली exactly उतने ही एंगल से रोटेट कर जाएगी राइट तो देखो पहले ऐसे था अब ऐसे हो जाएगा ये रहा नया मिरर देखो ऐसे दिखा रहा हूं मैं ठीक है तो अब हमारी नॉर्मल ऐसे होगी ठीक है तो दिस इज द न्यू नॉर्मल एंड डैश ठीक है इस मिरर के लिए देखो ये रहा मिरर न्यू पोजिशन पे एंड दिस एंड डैश इज द न्यू नॉर्मल ठीक ओके अब ध्यान देना चला अगर देखो सीधी सी बात है यदि अगर मिरर को हम रोटेट करते हैं बाई एन एंगल थीटा तो ये नॉर्मल भी कितने एंगल से रोटेट करेगी क्योंकि इसके साथ जुड़ी है ये नॉर्मल तो देर फोर वो भी थीटा एंगल से रोटेट करेगी तो देर फोर दोनों नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होगा थीटा होगा ठीक है ये देखो ऐसे रोटेट हो रहा है तो नॉर्मल भी उसके साथ उतना ही एंगल रोटेट करेगी क्लियर होगी बात तो इस एंगल इज थीटा अब आ जाओ देखो ये रहा मिरर न्यू मिरर ये रही नॉर्मल और ये रही इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे को हमने कुछ नहीं करना ये छुआ भी नहीं हमने तो ये फिक्स्ड है तो इंसिडेंट रे इस नई नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो बेटा दिस इज द न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको हम डिनोट करते हैं बाय द लेटर वाई ठीक है दिस इज द न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस क्लियर हो ये नॉर्मल है ठीक है नई नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे ठीक है विच इज फिक्स तो देफोर नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है दिस इज वाई लेट इज सपोज तो यहां पे जो रे रिफ्लेक्ट हो के जाएगी न्यू रे वो सपोज ये ठीक है आर डैश क्लियर होगी बात अच्छी तरह से तो ये नए मिरर की नई पोजीशन के लिए मैं बता रहा हूं तब दिस विल बी द न्यू रिफ्लेक्टेड रे तो ये रिफ्लेक्टेड रे है ये नई नॉर्मल है तो दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और हम जानते हैं इंसिडेंस इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल होता है सो देर फोर दिस विल ऑल्सो बी वाई अच्छी तरह समझ में आ रहा है बार बड़ा डायग्राम बनाया है ताकि एंगल्स को समझने में क्योंकि मेरे पास अलग अलग कलर्स के पेंस नहीं है तो मैं इसलिए बड़ा बनाया हूं ताकि अच्छी तरह से क्लैरिटी हो जाए ठीक है अब हमारा इसमें उद्देश्य क्या है उद्देश्य यह है कि यदि अगर हम लोग कीपिंग द रे इंसिडेंट रे फिक्स यदि मिरर को थ्रू एन एंगल थीटा सपोज करो क्लॉकवाइज रोटेट किया जाए तो देखना चाहते हैं हम कि ये रिफ्लेक्टेड रे जो है कितने एंगल से ये रहा हुआ एंगल बेटा 
कितने एंगल से रोटेट करती है मैं डबल लाइन से शो कर देता हूं इसको दिस इज अवर क्वेश्चन ये एंगल हमें पता लगाना है अगर मेरा थीटा एंगल से रोटेट हो रहा है सपोज करो क्लॉकवाइज तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कितने एंगल से किस डायरेक्शन में रोटेट होगी देख लो यहां से देखने से हमें क्लैरिटी है कि रिफ्लेक्टेड रे भी उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगी दैट इज क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगी और यदि मिरर को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो रिफ्लेक्टेड रे भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो सेंस ऑफ रोटेशन दोनों की सेम होगी ठीक है ये हमने पक्का कर लिया बस अब हमें यह पता लगाना है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है जो ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रे थी उससे कितने एंगल पर आएगी ठीक है बनेगी तो देरफोर ये कितना रोटेट करेगी ठीक है तो ये हम अब पता लगाने चाहते हैं इसको हम लोग लिख देते हैं ये जो हमने पता लगाना है इसको थीटा प्राइम लिख देते हैं राइट चलो अब शुरू करेंगे ठीक है इस थीटा प्राइम को निकालना तो ध्यान दो ज्योमेट्री है सिंपल ज्योमेट्री है और थोड़ा लॉजिकली चलना होता है ठीक है नहीं तो हम लोग कंफ्यूज करके बहुत सारा कुछ बनाना शुरू कर देते हैं और वी एंड अप टू नथिंग तो थोड़ा ध्यान दो जहां पे जो चीज पता लगानी है मान लो ये चीज हमने पता लगानी है तो जो पता लगानी है वहीं से चालू करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है तो देखो जरा थीटा प्राइम थीटा प्राइम इज इक्वल टू ठीक है ये निकालना है अगर ये निकालना है तो देखो क्या बन रहा है ये टोटल एंगल कितना लिखा वाई वाई में से यदि हम ये छोटा सा एंगल घटा दें Y में से यदि ये घटा दे ये वही है ये मैं जो मार्क कर रहा हूं ठीक है इसको मैं Z लिख देता हूं बेटा ये छोटा सा जो एंगल तो देर फोर वी विल गेट थीटा प्राइम तो लिख दो जरा इसको थीटा प्राइम विल बी इक्वल टू Y माइनस जेड क्लियर हो गई बात ठीक अब आ जाओ जरा इतना हो गया अब Z को देखते हैं जरा बेटा Z क्या है ठीक तो देखो ये टोटल एंगल कितना है आई है देखो ध्यान से आई है और ये एंगल कितना बेटा थीटा है ठीक है तो आई में से यदि थीटा घटा दे तो जेड मिल जाएगा आई में से थीटा सब्रैक्ट कर दो तो जेड मिल जाएगा तो देर फोर क्या बनेगी बात वाई माइनस वट इज दिस जेड आई माइनस थीटा आई माइनस थीटा क्लियर हो गई बात अच्छी तरह से देखो ये बनेगी बात राइट right. अब आज वाई देखो जरा यहां पे क्लैरिटी है बिल्कुल ये रहा टोटल वाई ठीक है तो वाई क्या है आई प्लस थीटा देखो इतना एंगल जो है ये आई है ये देखो आई प्लस थीटा इज इक्वल टू वाई तो वाई की जगह पुट कर देते हैं आई प्लस थीटा ब्रैकेट खोल दो माइनस आई प्लस थीटा ये कैंसिल हो गया एंड देर फोर कितना आ गया थीटा प्लस थीटा टू थीटा तो थीटा प्राइम इज इक्वल टू टू थीटा तो हम निकालने में कामयाब हो गए बेटा कि ये जो वैल्यू आएगी थीटा प्राइम की दिस इज नथिंग बट टू थीटा तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे को आता है सामने कि यदि अगर मिरर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल से रोटेट करता है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो टू थीटा एंगल से सेम सेंस में रोटेट करेगी ठीक है अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो वो भी क्लॉकवाइज करेगी अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज लेकिन टू थीटा से सपोज करो कि अगर मिरर को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टेन डिग्री से रोटेट कर दें तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये रोटेट कर जाएगी बाई एन एंगल ट्वेंटी डिग्री इन द सेम डायरेक्शन क्लियर हो गया ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसी को थोड़ा सा एक और सेंस में देख लेते हैं बेटा हमें पता है इधर लिख रहा हूं थीटा प्राइम इज इक्वल टू टू थीटा है तो डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो डी थीटा प्राइम इज इक्वल टू टू टाइम डी थीटा बाई डी टी अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी सो ओमेगा प्राइम विल बी इक्वल टू टू ओमेगा ओमेगा प्राइम विल बी इक्वल टू टू ओमेगा देखो ध्यान से ठीक है तो ओमेगा प्राइम क्या बेटा रिफ्लेक्टेड रे की एंगुलर वेलॉसिटी और ओमेगा क्या है मिरर की एंगुलर वेलॉसिटी तो मिरर यदि मिरर की यदि एंगुलर वेलोसिटी किसी भी सेंस किसी भी डायरेक्शन में ओमेगा हो तो उसी ही उसी डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्टेड रे की टू ओमेगा हो जाएगी क्लियर है रेडियंस पर सेकेंड ठीक है ध्यान देना चाहिए इस बात को अगर मिरर की ओमेगा है तो रिफ्लेक्टेड रे की टू ओमेगा हो जाएगी सेम डायरेक्शन में क्लियर ठीक है जैसे सपोज करो अगर ये टेन रेडियन पर सेकेंड से मिरर रोटेट कर रहा है 
तो ये ट्वेंटी ट्वेंटी पर सेकेंड से रोटेट करेगी लेकिन इस पूरी जो पढ़ाई हमने करी है ठीक है इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है एंड देन दैट इज दिस पॉइंट दैट इज कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्सड इसको हम अभी छेड़छाड़ जरा भी नहीं कर रहे तब दिस इज द एक्सप्रेशन क्या ये बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गया कोई दिक्कत तो नहीं अब थोड़ा सा वेरिएशन लाएंगे हम इसमें और देखो जरा क्या देखेंगे अभी हमने मिरर को रोटेट किया था ठीक है अब हम लोग स्टडी करेंगे कि यदि हम मिरर को फिक्स करते हैं देखो इस केस में हम लोग मिरर को फिक्स करते हैं मिरर इज फिक्स्ड पहले इंसिडेंट रे फिक्स की थी ठीक है और यहां पे दिस इज द नॉर्मल ये एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन राइट क्लियर है तो यहां पे देखो और यहां की वैल्यू आई के बराबर ही होती है ठीक अब इसमें मिरर को फिक्स कर दो और ये जो रे है इंसिडेंट रे इसको सपोज करो अब इस केस में हम लोग एंटी क्लॉक वाइज ले रहे हैं इसको एंटी क्लॉक वाइज यदि अगर हम रोटेट करते हैं थ्रू एन एंगल थीटा ठीक है देखो ये एंगल कितना है थीटा तो होगा क्या क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ऑलवेज तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है बेटा ठीक है ये इंसिडेंट रे थी ठीक है तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी सेम एंगल से यार प्राइम ये नहीं आई प्राइम ठीक है तो ये भी सेम एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी बट अपोजिट सेंस में अगर ये एंटी क्लॉक कर रही है इंसिडेंट रे तो ये करेगी क्लॉक ठीक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कर क्या रहे हैं हम लोग वी आर कीपिंग द मिरर फिक्स्ड और इंसिडेंट रे को रोटेट कर रहे हैं ठीक है यदि इंसिडेंट रे को हम लोग एंटी क्लॉक रोटेट कर रहे हैं थ्रू एन एंगल थीटा ऐसे भी कर सकते थे तो इसमें ऐसे आ जाना था ठीक है तब उसकी क्लॉक होती और इसकी एंटी क्लॉक होती राइट तो दोनों का थीटा विल बी सेम बट सेंस विल बी अपोजिट डायरेक्शन विल बी अपोजिट तो यदि अगर देखो मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो देर दोनों थीटा बराबर है तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी बेटा सेम होगी ठीक है ना दोनों की एंगुलर वेलोसिटी विल बी सेम बट इन द अपोजिट सेंस बट इन अपोजिट सेंस सेंस ऑफ डायरेक्शन बट इन अपोजिट सेंस ऑफ डायरेक्शन क्लियर हो गई बात अच्छी तरह से ठीक है ये एवरीथिंग हम लोगों ने देख लिया है अब इसको सारे टॉपिक को हम एंड करते हैं रोटेशन ऑफ मिरर वाले को और एक प्रॉब्लम ले लेते हैं उससे हम इसको वाइंड अप कर देंगे और आज का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा अब देखो इसको वाइंड अप हम करने जा रहे हैं एक प्रॉब्लम से प्रॉब्लम लेते हैं एग्जाम्पल सपोज करो दिस इज द प्लेन मिरर ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग पूरी कंप्लीट हो जाए दिस इज द नॉर्मल इंसिडेंट रे आई This is the reflected ray are normal at the point of incidence, right? Now, let us suppose हम mirror को anti-clockwise rotation दे रहे हैं टेन radian per second से टेन radian per second से हम इसको anti-clockwise direction में rotate कर रहे हैं Okay. Now, simultaneously ये सब इकट्ठा हो गया हम इस incident ray को anti-clockwise direction में रोटेट कर रहे हैं फाइव रेडियन पर सेकेंड से क्लियर हो गया मिरर को एंटी क्लॉक वाइज दस रेडियन पर सेकेंड से इंसिडेंट रे को फाइव रेडियन पर सेकेंड से एंटी क्लॉक वाइज और इसको क्लॉक वाइज मिरर को क्लॉक वाइज देन वी नीड टू कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ नेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्या रिफ्लेक्टेड रे ठीक है तो कैसे करेंगे अब देखो जब ये क्वेश्चन करेंगे कोई ज्यादा टफ नहीं है अब क्या करो पहले रे को फिक्स कर दो रे को पहले क्या करना फिक्स कर दो पकड़ लो अब सिर्फ मिरर को रोटेट करो थ्रू एन एंगल टेन रेडियन पर सेकेंड की एंगल वेलोसिटी से तो हम जानते हैं कि ये जब मिरर रोटेट करता है तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करती है उसी सेंस में रोटेट करती है और उसकी एंगुलर वेलॉसिटी क्या होती है डबल हो जाती है तो अगर इसकी टेन है तो इसकी क्या हो जाएगी ट्वेंटी रेडियन पर सेकेंड ये जो हमने करा ये हमने विद रिस्पेक्ट टू मिरर की बात करी ठीक है ना कि अगर हम लोग मिरर को सिर्फ रोटेट करते हैं और इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हैं तो देखो इसकी क्लॉक वाइज मिलेगी ट्वेंटी रेडियन पर सेकेंड अब क्या करो मिरर को फिक्स कर दो 
ठीक है और इस इंसिडेंट रे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करो फाइव मीटर पर सेकेंड तो हम जानते हैं कि जब ये रोटेट करती है तो ये भी उतने ही एंगल से रोटेट करती है रिफ्लेक्टेड रे बट इन ऑपोजिट सेंस तो अगर ये इस तरफ पांच से जा रही है तो यहां पे ये इस तरफ पांच से जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में ठीक है क्लियर हो गया तो देर फोर अब इसका अगर नेट देखा जाए एंगल वेलोसिटी तो इट विल बी सिंपली ट्वेंटी प्लस फाइव इट विल बी इक्वल टू ट्वेंटी फाइव रेडियंस पर सेकेंड ठीक है ये था आज का सारा कंप्लीट टॉपिक एवरीथिंग एंड होप आप लोगों को समझ में अच्छा आया हो लेकिन एक बात का ध्यान रखो छोटे 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 पॉइंट्स बहुत सारे हैं इसलिए आपको इसको दोबारा पॉज करके या बैक में जाके दोबारा दोबारा देखना पड़ेगा अपने नोट्स बनाओ कंसंट्रेट करो थैंक यू वेरी मच